Este verano 2020 se viene con todo. Cooperativa Telefónica San Genaro presenta su nuevo producto de TV, Sensabox. Televisión digital fija con 80 señales HD, más televisión móvil y on demand, con más de mil contenidos en cine y series. Todo en una sola plataforma, simple y fácil de usar. Para ver por TV tradicional, pero también en dispositivos móviles, celulares y tablets. Con Sensabox te damos tres habilitaciones de uso, por el precio de uno. Podés grabar y retroceder. Vos pensás que para volver a levantarse tenés que usar todo el cuerpo. Los pies, que se lo aguanten. La cabeza que guía todo el movimiento y el torso, que resista. Pero más que nada necesitas el corazón, porque de ahí sale la fuerza. Y aún con eso a veces no alcanza. Porque a veces, además de poner el cuerpo, necesitas que te den una mano. Que te tiren una buena. Para juntar fuerza, y ahí sí, levantarse, empezar a salir adelante y crecer. Santa Fe de Pie. Un conjunto de medidas y aportes para que la provincia se levante y salga adelante. Para acompañar a todos los santafesinos y las santafesinas. Más crecimiento, más trabajo. Santa Fe de pie. Buenas tardes vecinos de San Genaro. Aquí estamos en la calle Buenos Aires, entre Mitre y Borges. Bueno, una calle que teníamos programada para el año 2020 con la pandemia, la falta de materiales y todo se dilató, pero cumplimos con el compromiso que teníamos con los vecinos, eh, utilizando aditivos para, para el momento del año que no es el más oportuno para la elaboración de hormigón elaborado, pero con este aditivo que tiene un costo adicional y que la municipalidad obviamente lo va a absorber, estamos hoy terminando esta nueva calle de pavimento de hormigón elaborado, cumpliendo una vez más con los compromisos asumidos con los vecinos. Este, en el transcurso del año, obviamente, cuando bajen las temperaturas, retomaremos eh, la pavimentación de calles de nuestra ciudad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, buen comienzo de semana para todos. Aquí estamos en este lunes, en vivo en la pantalla de Canal 4 para entregarles una nueva emisión de San Genaro Noticias. En un ratito estaremos conversando con el Intendente Gastón Marconcini por las últimas novedades. Vamos a estar hablando de la obra pública, también respecto a la situación del Consejo y al CIJAI para que nos cuente un poquito, Gastón, de qué se trata esta oficina para que, bueno, eh, todos ustedes que están del otro lado puedan entrar en más detalles de algo importante, sin dudas, eh, para la ciudad y para que se pueda recaudar y también para la facilidad eh, de los vecinos. Además, vamos a estar conociendo un poquito cómo van los días en la Escuela 281 porque se están realizando obras en la institución. Andrés estuvo charlando con cooperadores eh, de la escuela. Estaremos con el regreso de Ale Bonalumi, con el micro de economía. También estaremos compartiendo un poquito de música y varias informaciones más. Les decía que regresa Ale tras eh, su receso, también ya está Erika aquí, tenemos el equipo completo, entonces eh, estamos todos para hacer otra noche de San Genaro Noticias en esta sexta temporada, en este día muy pero muy caluroso, donde las eh, lluvias dieron eh, algo de alivio, pero igualmente eh, está pesada la jornada. Vamos nosotros a los datos del tiempo. Cielo nublado, la temperatura es de 26 grados.
tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44 87 54. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar Estamos, regresamos nosotros, estamos también en condiciones de darte un nuevo parte epidemiológico, la información que se brindó el fin de semana, ya vamos a estar saludando nosotros eh, al intendente, pero primero vamos con el parte epidemiológico que se dio este fin de semana, eh, como suele ocurrir. Uno el día miércoles y otro entre el viernes y el sábado, con cinco casos nuevos confirmados, un total de 13 casos activos. Importante el número de 411 recuperados, 291 personas aisladas. El total de casos desde el inicio de la pandemia es de 437. Con esto aprovechamos para saludar al Intendente Gastón Marconcini. Gastón, buenas noches, ¿cómo va? Hola Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno Gastón, acá bien, eh, comenzando la semana, placa informativa, donde bueno, un, un poco de alivio en la cantidad de, de casos se dieron en los últimos partes. La verdad que sí Santiago, estábamos preocupados por bueno todas las fiestas de Navidad, de fin de año, las despedidas y todo eso, la verdad que desde el sector eh, médico había una preocupación, pero bueno, afortunadamente fue más leve de lo que se suponía. De todos modos, bueno, hay que recordar que no nos debemos relajar y que la pandemia sigue vigente, eh, así que bueno, sigamos cuidándonos. Gastón, respecto a, la, a las vacunas, los profesionales de aquí están yendo a Totoras y Amtron. Así es, eh, bueno, yo no hablé hoy en el día de hoy con la directora del Sanco, pero hasta el día viernes eh, había una importante cantidad de... de el personal de salud eh, ya vacunado, gracias a gestiones que, que hizo la directora y que, bueno, pudo enviar a Totoras y a Armstrong a vacunar, eh, casi todos digo porque falta todavía algún personal de salud. Cuando hablamos de personal de salud, hablamos, obviamente, no solamente los médicos, sino también bioquímicos, enfermeras, bucamas, todos aquellos que están frente a frente con el, con el virus, ¿no? Y lamentablemente en el departamento San Jerónimo seguimos sin recibir las vacunas, nosotros tenemos el freezer en el que nos enviaron ya hace algún tiempo en el Sanco eh, y los vacunatorios que tenemos de primer nivel en nuestra ciudad, tanto el del Sanco como el del Centro de Salud, bueno, están siendo desperdiciados. Eh, esperemos que pronto lleguen las vacunas para seguir vacunando a los profesionales, a los esenciales, este, bueno, y a, y a toda la gente que, que se indique la vacunación eh, primero. Gastón, en el Consejo al momento no hay resolución respecto a quién será la autoridad máxima. Lamentablemente no, Santiago, ya van más de 40 días que no tenemos eh, resuelto el tema de la presidencia del Consejo, hace el 10 de diciembre que no se sesiona y bueno, la verdad que necesitamos que acuerden esto, ahí hubo varios intentos de parte de los concejales del Frente Progresista para tratar de de resolver lo de la presidencia, pero bueno, no no, no, no ha habido acuerdo y la verdad que ya eh, preocupa y, y, y además necesitamos. Ahí quedaron del año pasado, que se sesionó uh -huh. bastante poco por la pandemia, por, bueno, por, 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 por fue un año complicadísimo, eh, quedaron algunas ordenanzas importantes que, que necesitamos que las saquen y bueno, la verdad que esta situación, la verdad que ya... ya nos avergüenza un poco a todos los que tenemos la responsabilidad de estar al frente de la ciudad, porque bueno, ya son más de 40 días que estamos con este tema sin poder resolverlo y me parece que eh, es hora de que maduremos y que nos pongamos eh, de acuerdo para que la ciudad desde el área legislativa se ponga a trabajar también. Gastón, la semana pasada, en el primer contacto del año, hacíamos referencia a la obra pública, eh, ya han terminado con el, la calle que estaban pavimentando, también con los trabajos de cordón cuneta. Así es, Santiago, la calle San, este, Buenos Aires, que bueno, se hizo un esfuerzo para comprar un aditivo especial para desacelerar el fraguado del cemento, en realidad no es una, una época 
eh, buena, recomendable para hacer hormigón elaborado, pero bueno, con este aditivo que desacelera, como te digo, el fraguado, que tiene un costo importante, obviamente, y que se va a hacer cargo de la municipalidad, porque bueno, los vecinos no tienen la culpa de que esta obra no se haya, no se haya, perdón, uh -huh. no se haya hecho en el año 2020, dentro del año que la, donde la teníamos programada, pero bueno, eh, también la pandemia nos jugó algunas cuestiones en contra. Primero, bueno, la, la cuarentena estricta, después no había entrega de materiales, después tuvimos problemas con algunos trabajadores que también no, tuvieron que aislarse, así que bueno, eh, lo importante es que ya está hecho y que, bueno, dentro de po poco tiempo ya se va a habilitar esa calle y le vamos a seguir mejorando la calidad de vida, de vida a los sanjenarinos. Y también, bueno, hacías referencia a las obras sobre calle Vaperón, eh, Gastón, respecto, bueno, a, al barrio con las obras de Cordón Cuneta, con mano de obra y trabajo de la Muni, de todo el personal. Por supuesto, Santiago. Lo, lo importante, lo digamos, para destacar en esta obra, ahí estamos viendo las imágenes, uh -huh. es que, bueno, se ha hecho con plata eh, de la empresa constructora de las viviendas, porque la, la provincia este, le pagó a, la, a esta empresa, la empresa constructora de las viviendas, ahí donde se está haciendo el barrio, eh, un presupuesto para la construcción de un cordón cuneta. Nosotros, como la empresa esta no tiene la logística para hacer elaborar hormigón elaborado y hacer los, los, el cordón cuneta, nos subcontrató a nosotros y nosotros con el mismo presupuesto que la empresa tenía para hacer un cordón cuneta, nosotros vamos a hacer cinco cordones cunetas. Ya hicimos dos, el que acabamos de rellenar hoy, tres, así que están faltando dos más en la calle, todos en la calle Vaperón, así que bueno, importante noticia para los vecinos, porque hemos utilizado recursos de la provincia, eh, en realidad, bueno, de la empresa constructora, uh -huh. eh, así que una, una buena noticia para todo ese barrio. Eh, ahí el, la, el cordón cuneta que se terminó hoy, Santiago, es, bueno, es la calle Eva Perón entre eh, Domingo Perón y Córdoba, donde estaba hecho el cordón cuneta de un solo lado de hace muchísimos años. Bueno, con este presupuesto hemos podido terminar esa obra y, y darle una definición de esa calle. Gastón, hoy también anunciaban en las redes sociales oficiales sobre la habilitación de un juzgado de faltas en la ciudad, algo que estaban esperando desde hace un tiempo. Bastante tiempo, Santiago. En realidad es una gestión que iniciamos eh, hace más de cinco años, uh -huh. junto con la radarización de la Ruta Nacional número 34. Antes de asumir, eh, un par de meses, tuvimos una entrevista en la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que iniciamos los trámites, obviamente, extraoficialmente, porque había que esperar eh, que yo asumiera como intendente, pero quiero decir que ya habíamos hecho un contacto y que arrancamos inmediatamente después que asumí con esta gestión, nos llevó un poquito de tiempo, cinco años. Bueno, lo importante es que hoy ya tenemos los radares en la ruta nacional número 34 habilitados, así que atención vecinos de San Genaro, respetar las normas de tránsito y además lo que vos hacías mención recién, que es el... SICAI es el sistema de judicialización y administración de infracciones uh -huh. que esto va a, re, va a representar eh, recursos genuinos para la municipalidad, un porcentaje de esas multas que se cobren eh, no solamente en la ruta 34 aquí sobre la ciudad de San Carlos, sino en toda la provincia de Santa Fe. Eh. Esto es importante que la gente lo sepa porque... Eh, los infractores de toda la provincia de Santa Fe que tengan convenio, en los lugares donde tengan convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, pueden venir a pagar eh, las multas aquí en nuestra ciudad y ese porcentaje de esas multas van a quedar para la municipalidad. Así que es un importante recurso ¿eh? para la municipalidad que finalmente, como te decía, después de casi cinco, no, más de cinco años, hemos logrado poner en marcha. Eh, está funcionando, para que, que aquellos que no lo sepan, sí donde funcionaba antiguamente la Agencia de Seguridad Alimentaria, ¿eh? hoy funciona el CIJAI, ahí al lado del Centro de Otorgamiento de Licencias de Conducir eh, de nuestra ciudad. Gastón, te agradezco como siempre por estos minutos, por los conceptos, un abrazo y buena semana. Santiago, brevemente, hay una alerta sí. meteorológico, eh, le recomendamos a la gente que, bueno, si llegara a llover, trate de no salir, a, a, hacer, a no ser de que sea realmente... Eh, una urgencia y si lo hacen, hacerlo con precaución, pues siempre cuando llueve, bueno, y se acumula agua, eh, la gente transita y bueno, el oleaje le puede ingresar a, eh, el agua a algunas viviendas, así que por favor que lo hagan con mucha con mucho cuidado y si ojalá Dios quiera que no pase nada, 
Recordar esto porque, porque empiezan a pedir, este, bueno, quienes necesitan uh -huh. asistencia, por favor que lo hagan a bomberos al 493-222, que es el lugar, el centro del Comité de Prevención eh, Climatológico, ¿eh? de Protección Civil, ahí está en bomberos. Digo esto porque si no empiezan a llamar a una comisaría, a la otra, al intendente, al encargado, y no podemos coordinar las ayudas. Así que aquellos que necesiten de alguna asistencia, Santiago, lo hagan al número de bomberos, al 493-222. Ojalá que llueva nada más tranquilo, que hace falta para nuestro campo. ¿eh? Pero bueno, hay una alerta meteorológica. Gastón, gracias, Santiago. Un abrazo, gracias. Otro para vos. El intendente, Gastón Marconcini, bueno, hacía referencia a las precipitaciones, tan solo 6 milímetros en esta tarde. Bueno, esperemos que llueva, pero que no de forma tan intensa como en las veces anteriores, que hubo dificultades para todos. Si tenés dudas o síntomas, aislate y llama 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Santa Fe Provincia. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. Volvemos nosotros, vamos directamente a compartir la entrevista que realizó Andrés con los cooperadores de la Escuela Primaria 281 por, por los trabajos, por la actualidad de la institución, charlando con la doctora Fanny Guerri y con Gustavo Chiauli. Sí, estamos a... Que bueno, quería hacer antes de esto. Es, bueno, yo más o menos lo que te voy a presentar es del techo que nosotros tuvimos que cambiar. Eh, de la escuela sería del director, si alguien se acuerda, el, el segundo piso sería que estaba inutilizable. Uh -huh. Sabíamos nosotros que era un problema que íbamos a tener a, a su futuro, pero bueno, nosotros estábamos muy metidos en la que era en, la, eh, en el comedor nuevo. Estábamos muy metidos, estábamos ya con unos gastos ya previstos y bueno, tuvimos que parar el comedor a cero y darle prioridad al techo de la escuela. Claro. Porque ya había mucha filtración, había muchas, habían, las palomas nos habían ganado adentro, nos habían... Eh, roto muchas cosas, eh, así que la directora quería que le demos prioridad a eso, así que le dimos prioridad. Ya casi está el 100% de las chapas, eh, después de mucho tiempo, porque tuvimos que luchar mucho para que nos den permiso para, para cambiarla, para, para poder hacer un buen seguro, porque también nos requerían un seguro, porque calcula que hay 8 metros, el chico, no sé si vos sacaste alguna foto o algo. Sí, sí, ahí eh, Bueno, eh, visto donde está trabajando, atado a 8, 9 metros, 10 metros, capaz que más de altura. Y bueno, eso, viste, si ya pasa algo, no, no, no. Todo recorre a, a la cooperadora, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, Fanny también, como secretaria, también sabía más o menos que, bueno, dimos todo lo que hay, gracias a Dios, nadie se opuso nada. Estamos eh, con un grupo de trabajo muy bien, que veníamos muy, muy parados, también veníamos parados por el tema de la pandemia, pero bueno, teníamos, teníamos plata. Eh, bueno, algo también después ya te voy a, te voy a explicar con unas una gestiones que hicimos, eh, pero bueno, eh, gracias a Dios, eh, el techo quedó muy lindo, muy bonito, y cuando se, esté todo terminado, bueno, calculo que bueno, le vamos a tener que dar una utilización a la, a la casa del director vieja también, porque ahora, ahora va, va a quedar muy bien eso, eh, porque hemos cambiado todo lo que es eh, maderas adentro, todo en la, el, el techo de silo raso, eh, se, le, se le puso... Eh, bueno, lana eh, especial, sí, ha claro, sí, ah, quedado un techo muy, pero muy, muy bonito. Claro. Creo que a, a cero. Qué bueno. Eh, Fanny, bueno, esto habla a las claras, ¿no? De cómo a veces se puede generar algún tipo de, 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 de obras, llevar adelante proyectos, hasta a veces cuando la mano burocrática viene un poquito media pesada y obstaculiza un poco la labor, ¿no? Bueno, buen mediodía. Eh, sí, bueno, nosotros teníamos fondos, que la cooperadora contaba con fondos propios de, de los trabajos que venimos realizando siempre, bueno, que, que siempre estamos en, en contacto con la comunidad y que la comunidad colabora. Y bueno, eran ahorros que teníamos, que bueno, teníamos el proyecto, como dice Gustavo, de la cocina, pero bueno, le dimos prioridad a esto. Se esperó la autorización del de ministerio, porque bueno, son todas cuestiones burocráticas que bueno, no se puede tocar la escuela sin la autorización de de las autoridades justamente, pero bueno, le pusimos todo el empeño, eh, utilizamos esos fondos y utilizamos también parte de, de, o sea, del FAE que nos, van a, nos tienen que, que dar en este momento y un aporte que también hizo el senador Leo Diana, que es bueno, un aporte que le pedimos así 
como para que nos ayude también. Y bueno, eh, con un poquito de cada cosa se fue sumando, el gasto es importante, porque bueno, es construcción prácticamente a cero, como decía Gustavo, de hecho se cambió en su totalidad y esto, bueno, como todos saben, el costo de la construcción aumentó muchísimo en los últimos meses, Lo te teníamos un presupuesto de... Muy, muy distinto al que después terminó saliendo, porque bueno, las cosas han aumentado mucho. Pero bueno, se, se pudo, se logró hacer. ¿Cuánto compromiso que, que tiene, pero no de, de ahora este periodo, ni de unos años atrás? Yo creo que hace ya varios años, este, uno no puede sacar bien el cálculo, pero Asociación Cooperadora de la Escuela número 281, lo que se ha venido moviendo en cuanto a proyectar, en cuanto a generar, en cuanto a... a a realizar actividades y obras, lo más importante para la escuela. Esto es evidente, Gustavo. Sí, sí yo, bueno, yo hace casi 10 años que estoy, me quedan uno o dos años más. Eh, creo que una vez me acuerdo muy bien que eh, tu padre nos hizo una nota y, y a mí se me, se me cayó en la red y me dije, yo hasta los baños no paro. Hicimos los baños, yo creo que sí, que eso fue el, el gusto de, de, de nosotros hacer los dos baños nuevos de la institución. Y me acuerdo bien esa nota, creo que fue la primera nota que me hizo tu papá. Y, y bueno, se cumplieron los baños, se cumplieron el salón arriba, que, que hicimos dos salones nuevos, y, eh, que hoy se le está dando un uso in, y muy importante. Hemos muy, cambiado muchas cosas, hemos pintado salones, hemos arreglado mucho, eh, hemos gastado mucha plata, que bueno, que con ayuda de, de, de los padres, de la, de, de la comunidad, ¿no es cierto? Sí, pero la comunidad Hoy... responde porque ve que el, la plata se vuelca en obras, o sea, el, todas las aulas tienen aire acondicionado, calefacción, las persianas nuevas. La confortabilidad. Claro, los chicos tienen confort y, por ejemplo, lo de los baños va a ser muy importante para... Esperemos que podamos regresar a las clases este año y tener baños en condiciones es una condición sine qua non para retornar a las clases, porque esos baños que teníamos ya no, no daban para más. Y estos son lindos, son confortables, son amplios, o sea, esto es importante. Y que las aulas estén en condiciones, con buena ventilación y todo también. O sea, es, eso es importante. Este año, eh, bueno, que se usó muy poco la escuela, pero hicimos arreglar todos los aires. No hay un aire que no, que, que no funcione. Están todos los, creo que hay alrededor de 15, 17 aires más o menos. Sí. Hemos colocado uno nuevo más en dirección, en dirección sí. y uno en una sala, una sala que se había sacado porque no se usaba, le pusimos otro nuevo más. Eh, creo que estamos en 17 aires. Y contratamos a un chico que fue y los limpió y los desarmó y le, le hemos gastado mucha plata, así que no hay un aire que no ande y bueno, eh, estábamos muy bien preparados para este año bueno, gracias a Dios pasó, no sé si gracias a Dios no pasó todo esto, no eh, que gracias a Dios porque no hubo muchos gastos más con claro. nosotros, pero tampoco pudimos seguir trabajando porque bueno, nosotros eh, creo que te, si es algo por el trabajo que tenemos es eh, todo el trabajo que hacemos en, la, en, la, en, la, en eh, los, los bonos, en, en, en el arroz, que el, creo que uno no sé cuántos años hace que no se hace el arroz. Este fue el primer año que nos hizo. Claro. Creo que viene una tradición de muchos años del de, de arroz. La cena anual. La cena anual, sí, que el, el arroz con pollo. Y este año no se hizo. Pero bueno, o sea, gracias a Dios, este año lo vamos, lo vamos a hacer. De alguna forma lo vamos a hacer. Me quedé pensando en algo cuando ustedes este, estaban aportando allí con el tema de la posibilidad de, de reactivar la casita del director. ¿Esto es así? Mirá, yo, si podemos hacerlo, vamos a hacer algo, sí, sí. Porque yo subí y cuando la vi, lo vi muy, muy feo. Pero hoy ya lo veo de, de otra forma, con un techo más nuevo, cuando le pongamos un par de luces nuestras. El que sea para reunión de compradores, claro, reuniones de padres, de, de alguna función le vamos a dar, le vamos a dar alguna función. No, no, no de otra cosa, pero para la escuela, si es una entidad para la escuela, va a ser muy importante. Que sea utilizable y reciclar, reciclable ese espacio. Sí, sí, es un espacio grande que, bueno, que se puede utilizar para lo que se necesite en el ámbito de la escuela, para los docentes, para los alumnos, lo que sea. Yo les quiero agradecer, se nos va terminando los minutos, ¿no? por lo que es esta nota para San Genaro Noticias. Gracias, como siempre, este, por seguir apuntalando, impulsando con obras, con proyectos y con la concreción de realidades para lo que es la escuela número 281, Gustavo. Andrés, muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, si terminamos, debo decir, el techo ya casi está listo. Y bueno, apenas el minuto ya estamos, nos vamos a involucrar en, en el comedor. 
yo creo que tenemos un proyecto ya hecho con el arquitecto, todo, eh, cuando no es lo que hay, así que bueno, eh, la, la próxima nota creo que va a ser el comedor, que es una, eh, una cosa muy, pero muy linda que va a quedar en lo que era el taller viejo sí. de, de la escuela. Un espacio muy grande. Un espacio muy grande uh -huh. y con una cocina eh, modelo, una cocina modelo uh -huh. para los chicos de comedor. Gracias, Fanny. Bueno, esperemos volver a clases, que eso es importante también, que los chicos puedan volver a clase este año. Es el anhelo de todos, creo. Ojalá que así sea. Gracias a ambos. Gracias. Gracias. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el consejo de Empresa General Güemes. Y vamos al regreso nosotros de, de Alejandro Bonalumi en este comienzo de semana. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, a ver, eh, nueva semana, nuevas noticias, especialmente desde el punto de vista económico. Acuerdo con el sector frigorífico para obtener 10 cortes de carnes a precios que se retrotraigan allá por mediados de diciembre. Eh, ¿Esto es factible? Sí, es factible. Ahora yo quiero hacer dos o tres preguntas. Primero, ¿esto puede distorsionar el mercado de carnes y especialmente aquel que es productor? Esperemos que no, esperemos que no. Que el acuerdo sea interesante para toda la cadena productiva y de comercialización. Segundo, ¿va a llegar a todo el país o va a ser puntualmente en dos o tres centros urbanos importantes? Lo que sería una gran injusticia. Y tercero, la calidad. ¿Es carne de exportación? ¿Qué cortes, eh, o mejor dicho, estos cortes van a ser de una calidad razonable o vamos a tener viejas malas experiencias como eh, la merluza para todos que era totalmente incomible? Son preguntas que hago simplemente porque se conoció hoy, se anunció con bombos y platillos, se trata de cuidar, y es cierto, el bolsillo de los consumidores argentinos, pero que esto no signifique problemas a futuro. Y que también no sea aprovechado para que unos pocos hagan negocio a partir de eh, mala calidad. Eh, simplemente es algún tipo de reflexión. Segundo, ¿faltan dólares? Sí, faltan dólares. En el Banco Central se están pisando algunas importaciones y se evalúa un nuevo arancel para las PC que lleguen terminadas al país. Esto puede encarecer de concretarse, porque no está confirmado, una situación eh, compleja en ese sentido. Y la última tiene que ver con las patentes. Ustedes saben, en la provincia de Santa Fe, como en todo el país, eh, el efecto aumento del precio de los autos, no solo los cero kilómetros, sino también y especialmente los usados 2009, 2013, 2015, en ese lapso, aumentaron bastante el año pasado. Por motivos que, lógicamente, se pueden justificar o no, el salto al primer auto cuesta, autos en buen estado de esos años también han tenido una demanda adicional y poca oferta y esto genera una suba de precio impactante que supera en algunos casos el 85 90% imagina usted más allá que la alícuota de la patente no se haya modificado si esa alícuota alícuota se calcula o se toma sobre un mayor valor en este caso de un vehículo vos vas a pagar mucho más y hay patentes que están llegando muy picantes bueno la idea del gobierno provincial es que lo que ya está impreso que son las primeras tres cuotas no se modifique y después se evaluar por modelo ¿eh? las situaciones extremas para tener algún tipo de bonificación en la cuarta y quinta eh, patente o quizás hasta la no emisión de alguna de ellas para esos modelos que fueron eh, altamente eh, eh, sensibles a la suba del precio de los autos. Recordemos que las patentes las recaudan el 90% comunas y municipios, el 10% la provincia que la utiliza para la impresión y la distribución, las deudas quedan 100% para las comunas y municipios, pero insisto, el problema es que la tabla de AFIT por la cual seguía la provincia de Santa Fe en la evaluación de ese auto para tomar las patentes ha venido, insisto, eh, con números que en algunos casos sorprenden 
y preocupan. Veremos qué decisión se va tomando, pero insisto, las primeras que van llegando van a venir muy, muy saladas. Chao, que tengan muy buenas noches. Un gusto, un abrazo enorme y hasta la próxima. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Para mañana... Inestable parcialmente nublado con este alerta meteorológico, mínima de 24, máxima de 36. Miércoles parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 33 grados. Dólar 86 y 92 pesos. Los cereales, el trigo y maíz sin cotización, al igual que el sorgo. Girasol 40.350, la soja 29.100. Nos vamos, se viene Mario y Cable a Tierra. Buenas noches y hasta mañana.